¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria 24-7 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y bien, pues les eh, recordarles también que en el primer comentario va a estar en fijo el link de uno de los más recientes videos de La Patria Grande y también el link con el que van a poder acceder a nuestro canal que es Patria en directo y que no se pierdan dan las transmisiones completamente en vivo de los sábados 3.15 de la tarde hora del centro de México y ya pues pasando a la información resulta que se encienden de nueva cuenta las alertas internacionales las alertas mundiales y es que pues eh, Reino Unido le está queriendo imponer las cosas a Venezuela con la intención o según ellos la condición para son condiciones pues para devolverles el oro que sabemos Venezuela tiene resguardándose en Inglaterra. Situación muy similar que ocurre con México, por lo tanto se estima que el próximo país en recibir este tipo de condiciones podríamos ser nosotros. Vayamos a ver la siguiente información. Oro de Venezuela, tribunal británico, niega al gobierno de Maduro acceso al oro depositado en el, blanco, en el Banco de Inglaterra por considerar a Guaidó presidente. Esto es lo que está ocurriendo. El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra ratificó este jueves que Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela en la disputa generada por el intento del gobierno de Nicolás Maduro por vender lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra. Se conoce... Se reconoce de manera inequívoca a Guaidó como presidente de Venezuela, lo que necesariamente implica que ya no se reconoce a Nicolás Maduro como presidente, sostiene el texto del juez Nigel, eh, que además agrega que la justicia y el gobierno británicos deben compartir la postura de quien es el líder del país sudamericano. Y bien, pues, de esta manera están diciendo, tú, Nicolás Maduro, no puedes tocar, no puedes acceder, no puedes estar, no puedes disponer de los lingotes de oro de Venezuela. Solamente Juan Guaidó, quien nosotros proclamamos como presidente de Venezuela, puede tener acceso a esta situación. Caracas, por supuesto, está rechazando la decisión de este tribunal británico sobre el oro venezolano y anuncia que, apelará a la absurda decisión. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, quienes tienen, los únicos que tienen la facultad de decidir quién es presidente o quién puede ser presidente de Venezuela y quién no puede ser presidente de Venezuela, son los venezolanos. Ni Estados Unidos ni Reino Unido tienen por qué estar queriéndose atribuir la capacidad de tomar esta decisión tan importante para la nación latina. Y bien, pues, como manera de represalia o de intentar frenar esta situación, la imposición de parte de Reino Unido, el régimen eh, chavista de Venezuela ordenó el arresto de 11 colaboradores de Juan Guaidó tras el falloso... Eh, perdón, el fallo sobre el oro depositado en Inglaterra. Están tratando de hacer todo lo que está en sus manos para frenar lo que ellos consideran traición a la patria. Lo repito, bueno o mal el gobierno que tienen ahorita en Venezuela, los únicos que tienen el papel y la posibilidad de decidir quién es presidente o quién no puede ser presidente son los venezolanos. Ni México, ni Estados Unidos, ni Reino Unido tienen por qué querer imponer una figura. Bueno, dije México por poner un ejemplo nomás, no porque México esté ahí eh, favoreciendo o desfavoreciendo algún tipo de postura en esta situación. Anteriormente Venezuela ya había estado intentando recuperar este dinero y es aquí donde se pone la cosa todavía más caliente. Venezuela ya había querido recuperar sus reservas de oro que están en un banco de Inglaterra y el, este banco de Inglaterra, Inglaterra dijo no, yo no te voy a devolver tu oro, estamos viendo esta nota es del 2019 desde esa fecha, puede que un poco antes Venezuela estaba haciendo todo lo que estaba en sus manos con la intención de recuperar los lingotes de oro que les pertenece ¿qué pasa ahora? que eh, el banco de Inglaterra que está cuidando estos lingotes de oro dice 
que si Venezuela quiere recuperarlos, tiene que ser aceptando a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con México a nosotros? ¿Qué nos importa esa situación? Bien, pues resulta que México también tiene varios lingotes de oro están, que están en custodia, que están en reserva en un banco de Inglaterra. Y si ya se lo aplicaron a Venezuela, ¿qué nos hace creer que de pronto no nos la quieran aplicar también a nosotros los mexicanos y que nos digan a ver México lindo y querido quieren sus lingotes de oro quieren estas reservas que nosotros les estamos custodiando pues me van poniendo a esta figura nombre de quien a ellos más les llegue a convenir lo van a poner o van a nombrar presidente de México esto es lo que podría ocurrir si México no se mueve deprisa, si México no se apresura en recuperar este dinero. Venezuela hoy en día se está enfrentando a una demanda porque pues, es completamente injusto que no tengan el acceso a estas reservas de oro que únicamente están siendo guardadas o custodiadas por este banco de Inglaterra. Lo que les digo, son cosas que ya están pasando con un país hermano latino. Son cosas que tarde o temprano, bueno, en algún momento de la historia, puede que no pase con el presidente López Obrador, pero a lo mejor sí con el próximo presidente, pueden ser cosas que sí le pueden llegar a ocurrir a nuestro México. Y es que incluso expertos ya habían dicho, y basándose en esto que había ocurrido en Venezuela, que si Banjico, el Banco de México, no pedía su oro, si lo seguía dejando en Londres, podríamos llegar a perderlo. Toda esta nota ya la hemos ido repasando aquí en Patria 24-7, creo que Junca Solano, nuestra amiga del charro político, también ya lo había tocado, y en resumen, pues esta nota dice, a ver, a Venezuela ya le pasó, ¿qué está esperando México?, ¿Qué está esperando que pase México para solicitar que se nos devuelva nuestro oro en tiempo y forma? Porque a lo mejor ahorita están en muy plan de buena onda y de muy amigos y yo te lo estoy cuidando de compas, ni tan de compas porque también es un negocio para este banco de Inglaterra, pero eh, nada nos garantiza que el día de mañana, cuando México tenga un apuro de verdad, cuando México quiera vender su oro o quiera... Pues tenerlo acá en México, estarlo custodiando nosotros mismos los mexicanos, nada nos garantiza que nos quieran hacer lo mismo, que nos digan, ¿sabes qué? No lo puedes tocar todavía. Y es que efectivamente es un negociazo guardar el oro ajeno. México le está pagando a Inglaterra casi 160 mil dólares anuales. ¿Todo por qué? Porque tengan en sus bóvedas guardado un, unos lingotes de oro que no sabemos si el día de mañana nos van a querer devolver o si se lo van a querer adjudicar a ellos mismos, si nos quieren aplicar lo que le están aplicando hoy a Venezuela. Sabemos, ahí están en, en, en Londres, en este Banco de Londres, están las reservas de oro de México. Algo muy peligroso, algo de lo que ya hemos venido hablando aquí en Patria 24-7 por el peligro que implica que el día de mañana no nos lo quieran devolver. Hoy implica también que nos quieran imponer una figura presidencial no electa popularmente por México, con lo cual estarían, pues, eh, no estarían respetando nuestra soberanía como nación libre, soberana e independiente. Pero es algo que puede llegar a pasar y es algo que no está tan descabellado. Ya le está ocurriendo a Venezuela. Si México, si nuestras autoridades no se dan prisa, el día de mañana nosotros podríamos ser los siguientes en tener que afrontar y aceptar estas condiciones que hoy el Banco de, de, de Londres le está poniendo, le está eh, adjudicando a Venezuela. Y eso sí sería bastante terrible. A esto se suma... Bueno, aquí eh, seguimos con lo mismo, expertos diciendo que se tiene que repatriar ese oro cuanto antes, pero a todo esto se suma que este oro que está ahí guardado podría ser la clave para revitalizar, para levantar e impulsar la vida económica de nuestra nación. Un motivo más de por qué es tan importante que pronto se logre repatriar este oro al territorio nacional. Pues ahí está la información, mis queridos amigos, ya queda de nosotros, pero también de nuestras autoridades, 
No podemos permitir que otra nación, que una nación extranjera, otra nación que ni siquiera está en este continente y aunque estuviera en este mismo continente no tendría por qué estar queriendo imponer un presidente. Hoy lo están haciendo. Y nada, ya lo dije mil veces, pero lo puedo volver a repetir las veces que haga falta, nada nos garantiza que el día de mañana nosotros no seamos los siguientes ante esta situación. Hoy el presidente López Obrador tiene una muy buena relación con eh, Reino Unido, pero si el día de mañana el, el presidente López Obrador, si el día de mañana México representa cualquier obstáculo o tiene cualquier rocecito con Reino Unido, podríamos llegar a ser los siguientes. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.